ராமநாதபுரம் மாவட்ட பயணத்தின் பொழுது அனுசுயாபுரம் கிராமத்தில் உள்ள பெண்கள் பனை ஓலை பனை குறுத்து மற்றும் பனை நார்களை வைத்து அழகிய கூடை மற்றும் முரம் தயார் செய்து கொண்டிருந்ததை நாங்கள் பார்த்தோம் அவர்களிடம் இது குறித்த தகவல்களை கூறுமாறு கேட்டோம் அவர்கள் கூறிய தகவல் உங்களுக்காக நாங்கள் வந்து ரொம்ப காலமாக இந்த குடிசை தொழில் பார்த்துக்கிட்டு இருக்கோம் இந்த குடிசை தொழில் தான் எங்களுக்கு பிழப்பு அந்த பெரியவர்கள் சொல்லி கொடுத்த தொழில் தான் எங்களுக்கு இது இது இல்லைனாக்கா இந்த மழை காலத்தில் வந்து நாங்கள் களை எடுக்க போவோம் விவசாய காலம் களை எடுக்க போவோம் களை எடுப்பு முடிஞ்சு விவசாயம் முடிஞ்சிருச்சுன்னா நாங்கள் நூறு நாள் வேலைக்கு போவோம் நூறு நாள் வேலைக்கு போயிட்டு இந்த இந்த தொழில் வந்து நாங்கள் கீழக்காடு போகணும் ராமநாதபுரத்துக்கு அங்கிட்டு ரகுநாதபுரம்னு இருக்குது சார் ஊர் இங்கேருந்து போக இருபது ரூபா டிக்கெட்டு வர இருபது ரூபா டிக்கெட்டு நாங்கள் ஒரு நூறு நார் எடுத்த கூட இது இந்த நார் ஒரு நார் வந்து ரெண்டு ரூபா இந்த நார் ஒரு நார் ரெண்டு ரூபா ஒரு குருத்து வந்து இருபத்தஞ்சி ரூபா ஒரு குருத்து இந்த ஓலை குருத்து வாங்கிறதுனாக்கா இந்த மாதிரி ஒரு மட்டை வந்து ரெண்டு ரூபா சொல்லுவாங்க இதை எடுத்துக்கிட்டு வந்து நாங்கள் தொழில் தெரிஞ்சுக்கிட்டு நாங்கள் இருக்கோம் இருக்கிற சின்ன சிறுசுக்க போய் அவ்வளோ தொலை எடுத்துக்கிட்டு வர முடியாது அதனால் அதுக்கு வந்து இந்த நூறு நான் விலைக்கு போகிறதுக்கோ களை எடுக்க போகிறதுக்கோ நாங்கள் இது மாதிரி புழந்து கொடுத்தோம்னாக்கா அந்த வண்ணத்தை இதை போடுங்க இந்த இந்த வண்ணம் போடுங்க வேறு முடை எவ்வளோ அதுகளுக்கு தெரியாது இதை முடிஞ்சிட்டு போய் நாங்கள் கடையில் போடுறோம் இப்போ வந்து கல்யாண இதுகளுக்கு வாங்கி இதை முடிஞ்சு கொடுத்தோம்னா எங்களுக்கு காசு கூட கிடைக்கும் இந்த மாதிரி இந்த பொட்டியெல்லாம் நாலாயிரம் ஐயாயிரத்துக்கு முடையுவோம் கடையில் கொண்டு போகும்போது எங்கிட்ட வந்து ஐநூறுரூவாய்க்கு வாங்குகிறாங்க ரெண்டு பொட்டி ஐநூறுரூவாய்க்கு போட்டால் எங்கள் அவங்க வந்து ஒரு பொட்டியவே ஆயிரம் ரூபாய்க்கு விற்கிறாங்க எங்கள் கண்ணு முன்னாடியே விற்கிறாங்க அப்போ வந்து எங்களுக்கு அதான் பொழப்பாக இருக்குது மாதிரி என்ன செய்கிறது இது வந்து மழை வந்து இதை ஊரை போட தண்ணி வேணும் இப்போ தண்ணியே குடிக்கவே ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்குது இது எப்படி ரெண்டு நாளைக்கு தண்ணியில் ஊறுனா தான் இந்த வாய் கட்டுறதுக்கு இந்த மட்டையை தேக்க முடியுது இல்லைன்னா ஒன்றுமே செய்ய முடியாது மறு வந்து வண்ணம் போய் வாங்கணும் இது மாதிரி கலர் வாங்கணும் நாங்கள் கலர் வாங்குகிறோம் ஒரு கலர் வந்து முதல் எட்டு ரூபாயாக இருந்துச்சு இப்போ அதே கலர் இப்போ ஐம்பது ரூபாயா போச்சு ஒரு பத்தைனா ஐம்பது ரூபா ஒரு ரோஸு ரோஸ் வாங்கினா ஐம்பது ரூபா வேணும் இது மாதிரி பத்தை வாங்கினா ஐம்பது ரூபா வேணும் கபக்கு முதல்ல கீழே கடை ஐநூறு அறநூறு கொண்டு போனால் எங்களுக்கு கட்டுபடியாக இப்போல்லாம் ரெண்டாயிரம் மூவாயிரம் கொண்டு வராப்பில் இருக்குது அதே கொண்டாந்து தான் டே கட்டளை இட்டுக்க ஏற்றவே மாட்டேங்கிறாங்க ரொம்ப கஷ்டப்படுறோம் பிடிச்சி கீழே தள்ளி விடுறாங்க நாங்கள் என்னென்ன பிழைக்கிறது நாங்கள் வாழ்வாதாரம் இப்படி இருந்துக்கிட்டு இருக்குது என்ன செய்கிறது நாங்கள் கட்டையிட்டலோட சண்டை போட்டு இந்த நேரம் எடுத்து ஏற்றணும் பொம்பளை வேணாலும் பக முழுக்க கிடக்குன்னு ஏற்றவே மாட்டேங்கிறாங்க கண்டையிட்டுக்க நீங்கள் தனியாக வண்டி பிடிச்சி வாங்கினா அங்கே வந்து நார் மட்டும் ரொம்ப கிடைக்காது எல்லாம் பூரா வெளிநாடு போயிட்டால் கொஞ்சம் வயசானவங்க இந்த பாய் முடையிறதுக்கு ஓலை ஒட்டிட்டு இதை கிழிச்சு வச்சுக்கிட்டு ஒரு நார் ரெண்டு ரூபாயின்னு சொல்கிறாங்க அதுக்கு எடுத்து வந்தால் பக முழுக்க பட்டினியாக கிடக்குன்னு பஸ்ஸில் ஏற்ற மாட்டேங்கிறாங்க அவ்வளோ ஒரு கஷ்டப்பட்டு நாங்கள் கொண்டு வந்து தொழில் செய்கிறோம் அதை கடைக்கு கொண்டு போனால் அவங்க கேட்குற விலைக்கு தான் நாங்கள் போடுறாப்பில் இருக்குது எங்கக்கிட்ட அந்த தொலகம் நூற்றம்பது ரூபாய்க்கு வாங்குகிறாங்க அவங்க முந்நூறுரூவாய்க்கு விற்கிறாங்க கடையில் வேறு எங்களுக்கு வழி கொண்டு போய் அவங்க கொடுத்துட்டு வர அப்படி தான் இருக்குது கொடுக்கா கஞ்சிக்கு வாங்க வஞ்சானத்துக்கு வாங்க வந்து நாங்கள் குடும்பம் போய்கிட்டு இருக்கோம் வேறு வேலை பார்க்குறதுக்கு எங்களுக்கு வழி இல்லை இது அது ஆம்பளை வந்து மே நாதஸ்வரம் வாசிப்பாங்க தவுள் அடிப்பாக கச்சேரிக்கு அவங்க போவாங்க அவங்க போயிட்டு வந்து இந்த மட்டையை ஊரை வச்சு வெட்டுனா தான் இந்த மட்டையை கட்ட முடியும் அது தட்டிக்கு நாங்கள் தண்ணி இல்லை அதை அடுத்து நாங்கள் இந்த வேலை தான் பார்த்துக்கிட்டு இருக்கணும் இது வந்து ஒரு நாளைக்கு இந்த காத்தடி காலமெலாம் இதில் முடையவே முடியாது தொடக் தொடக்கணும் ஓடிக்கும் இந்த காற்றுக்கெலாம் ஒரு வேலையை நாங்கள் இதை பார்க்கவே முடியாது இந்த ஓலை வந்து இந்த குளிர் காலத்துக்கு முடையத்தான் இந்த நல்லா இருக்கும் எங்களுக்கு உதாரணத்துக்கு இந்த பொட்டியை எடுத்துக்கிட்டாக்கா இந்த பொட்டிக்கு வந்து ஐம்பது நார் போடணும் இந்த ஐம்பது நார் சுற்றி நார் சுற்றணும் ஒரு ஒன்றரை குருத்து எடுக்கணும் ஒரு குருத்து இருபத்தஞ்சி ரூபா ஒன்றரை குருத்துனா தான் இந்த பொட்டி முடைய முடியும் இது முடையும் போது இந்த மட்டை ஒரு மட்டை ரெண்டு ரூபா இந்த மட்டை ரெண்டு ரூபா இந்த நார் ஒரு நார் ரெண்டு ரூபா இதை வாக்கி வச்சு சுற்றுறதுக்கு இதை வந்து ஒரு நாள் முடைவோம் இந்த மாதிரி பொட்டி செய்கிறதுக்கு இந்த மாதிரி ஓலை எடுத்துக்கிட்டு வந்து இந்த ஓலையை வந்து ஈக்கியெல்லாம் குத்திடுவோம் இந்த ஓலையை இப்படி குத்தி ஈக்கி எடுத்துகிட்டு இந்த ஓலையை நாங்கள் கத்தி வச்சு இப்படி சிறுதாக வரணும் இது வாழ்ந்தால் தான் இந்த மாதிரி இந்த மாதிரி பொட்டி முடைய முடியும் இந்த நாரை வந்து நாங்கள் தண்ணியில் வந்து நனைக்க நனைய போடணும் முதல் நாள் நனைய போட்டோம்னா தான் ஊறும் இந்த நாரை வந்து நாங்கள் அருவா வச்சு வலுத்து இலவச அந்த ஓலை மாதிரியே இந்த நாரை இது மாதிரி செய்யணும்
இந்த நாரை வந்து ஒரு பொட்டை நம்ப ரூபா இந்த நாரை அது மாதிரி இது ஓலை மாதிரியே இலசாக எடுத்து இதுக்கு இந்த கலர் கொக்கோ வந்து நாங்கள் தீ எடுத்து மஞ்சள் போட்டு மஞ்சள் பொடி போட்டு ஒரு நாள் ஃபுல்லாக வைக்கணும் வண்ணம் இந்த வண்ணம் வச்சா தான் இந்த கலர் வரும் கலர் வந்த போட்டு இந்த கித்து இந்த இந்த மாதிரி போட்டிக்கு சிகப்பு கித்து வச்சு பொத்தணும் வெள்ளை பொட்டினா வெள்ளை வெள்ளை நார் வச்சு சுற்றுவோம் விதைக்கிறதுக்கு உரம் போடுறது கேட்குறதுக்கு வெள்ளை பொட்டியாக முடிந்து கொண்டி கொடுப்போம் வீட்டில் புடைக்கிறதுக்கு வந்து இந்த வண்ணம் போடாமல் வெள்ளை சொலகை போட்டு கொடுப்போம் இது வந்து கல்யாண பொண்ணுக்கு சீர் கொடுக்குறதுனால இந்த மாதிரி கலர் சொலகை போட்டிருக்குறோம் அது மாதிரி போட்டு இது ரெண்டு நாள் ஆகும் இந்த ஒரு பொட்டி முடைஞ்சு நாங்கள் பொத்துறதுக்கு ரெண்டு நாள் ஆகும் அதனால் நார் ஒரு நாள் ஊறணும் இந்த ஓலையெல்லாம் குத்தி சிறுசாக அப்படி வாழ்ந்து நாங்கள் சேமித்து வச்சுக்கிறோம் சிறுக வாழ்ந்து சேமித்து வச்சுக்கிறோம் வச்சுக்கிட்டு இந்த கீத்துக்க போட்டு நாங்கள் சாயம் காத்து ஒரு நாள் அப்போ நான் மூணு நாள் வந்துடும் இப்போ நார் வாங்க போக ஒரு நாள் அதை கொண்டாந்து தண்ணியில் போட ஒரு நாள் அதை வளர்த்து கிழித்து எடுத்து இது மாதிரி சாயம் காத்து ஒரு நாள் நாலா நாள் தான் இந்த பொட்டியாகவே நாங்கள் செய்ய முடியும் பொட்டி செஞ்சு இந்த கச்சா வண்ணம் போட முடியும் இந்த கலர் போட முடியும் நாங்கள் அப்படி போட்டு கஷ்டப்பட்டு கொண்டு போய் இந்த மட்டை ரெண்டு ரெண்டு ரூபா ஒரு மட்டை இந்த நார் ஒரு நார் ரெண்டு ரூபா அப்போ இதுக்கு ஐம்பது நார் வருது இதுக்கு செலவு வந்து எப்படி முந்நூறுரூவா வந்துடும் இதுக்கு மட இதுக்கு மட்டும் செலவு மட்டும் முந்நூறுரூவா வந்துடும் அப்புறம் நாங்கள் வேலை பார்க்குற கூலி இருக்குது இதை கொண்டு அவன் கடகாரண்டை கொடுத்தாக்கா கடகாரம் ஐநூறுரூவாய் தான் வாங்குகிறேன் நான் அடுத்த கடைக்கு கொண்டு போய் எனக்கு அவ்வளோ தான் கட்டு நீ வாங்கினேன் அப்படி கொண்டு வைக்கும் போது அவங்க எங்கள் கண்ணு முன்னாடி அவங்க ஆயிரம் ரூபாய்க்கு வைக்கிறாங்க அந்த கல்யாண பொண்ணு தீர் கொடுக்கவில்லை அவங்க ஆயிரம் ரூபாய்க்கு வைக்கிறாங்க எங்களுக்கு கூட ஐம்பது ரூபா போட்டான்னு சொன்னால் எங்களுக்கே விற்க மாட்டேங்குது அப்படின்னு எங்கிட்டே சும்மா சொல்கிறாங்க அது மாதிரி உழைச்சிக்கிட்டு நாங்கள் உழைக்க கடகாரவு தான் லாபம் பெறாலோடி எங்களுக்கு லாபம் கிடையாது நாங்கள் ஏதோ சும்மா இருக்க முடியாமல் பொழப்புக்காக போய் எடுத்துகிட்டு வந்து இதை காசு போட்டு நாங்கள் தொழில் பண்ணிக்கிட்டு பொழப்பு உழைத்துக்கிட்டு இருக்கிறோம் இந்த தெரியாத உள்ளே தான் மித்த வேலைக்கு போகிறது இந்த இந்த தெரிஞ்சதுக்கு இந்த கலர் போடுங்க பிள்ளைய கலர் போட்டு கொடுக்குங்க இந்த வண்ணம் போடுங்க நாங்கள் முடந்து போட்டால் அது சும்மா இருக்கையில் கலர் போடுங்க இப்படியெல்லாம் நாங்கள் கஷ்டப்பட்டு இந்த தொழில் பண்ணுறோம் இந்த மாதிரி தொழுகு போடுறதுக்கு இந்த மாதிரி ஈக்கிய வந்து சின்னதாக வாழ்ந்து இந்த மாதிரி சாயம் பச்சை சகப்பு இது மாதிரி அவிக்கணும் இந்த போ இது போடுறதுக்கு இப்படி பச்சையில் நாரில் அவிக்கணும் பச்சை நாரை அவிச்சாச்சு இந்த வண்ணம் போட முடியும் அந்த வண்ணம் போட முடியும் இவ்வளோ ஒரு கஷ்டத்தில் நாங்கள் வேலை பார்த்துக்கிறோம் ஆனால் எங்களுக்கு லாபம் எதுவும் கிடையாது இந்த வேலை பார்க்கல எங்களுக்கு ஒரு லாபம் கிடையாது ஏன்னா கடகாரவுக்கு தான் லாபம் இது வந்து கிராமத்தில் வாங்கினாங்கன்னா எங்களுக்கு ரொம்ப லாபம் கிராமத்தில் வச்சா இப்போ இந்த பொட்டியெல்லாம் நாலாயிரம் ஐயாயிரம் பேசி முடையும் போது இது எங்களுக்கு லாபம் கிடைக்கும் இந்த கடையில் ஒண்டி கொடுக்கும்போது எங்களுக்கு லாபம் கிடையாது ஆனால் லாபம் பூரா கடகாரவுக்கு தான் போகுது நாங்கள் கஷ்டப்பட்டு இங்கேருந்து ரகுநாதபுரம் போய் ரகுநாதபுரத்துலேருந்து இங்கேனா ஒரு தோப்பு இருக்கும் இதில் ஒரு பத்து நேரம் தான் இருக்கும் அப்புறம் இந்த விளக்கு ரோடு போல் ஒரு கொட்டம் இருக்கும் அங்கே போனோம்னா அங்கே ஒரு ஐம்பது நேரம் இருக்கும் இப்படி ஒரு பத்து கொட்டம் அலைஞ்சா தான் நாங்கள் ஒரு இரநூறு நேரம் இது வாங்க முடியும் இரநூறு நேரம் நூறு நேரம் ரெண்டு ரூபா ஒரு நாலு ரூபா இல்லைன்னா கூட ரெண்டு நேரம் எடுத்துக்கிடுவாங்க நான் அப்புறம் வந்து தரமஞ்சா நம்ப மாட்டாங்க நீ நாளைக்கு வாரியா என்னம்மா கொடுக்க மாட்டா அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இவ்வளோவெல்லாம் கஷ்டப்பட்டு ஒன்றாந்த காரில் ஒன்றாந்த கண்ட்ரேட்டுக்கு ஏற்றவே மாட்டேங்கிறாங்க ஏம்மா நீங்கள் வண்டி பிடிச்சி ஏற்றிட்டு போம்னா ஒரு நேரம் ரெண்டு ரூபாய்க்கு வாங்கி அங்கேருந்து ரெண்டாயிரத்துக்கு நான் வண்டி பிடிச்சி நாங்கள் வர முடியாது ஏன்னா நாங்கள் கூலி போட்டு போட்டு தான் சாப்பிட்டுக்கிட்டு இருக்கிறோம் இதுக்கெல்லாம் கட்டுப்படி ஆகுமா எங்களுக்கு கண்ட்ரேட்டோட சண்டை போட்டு ஏற்றிக்கிட்டு வரோம் அப்போ கொஞ்சம் கூட ஒரு கூட ஒரு நூறு நேரம் கிடைக்குதே இது எழுப்போம்னா அந்த கட்டு கொஞ்சம் பெருசாக வந்துடுது கட்டு பெருசாக வந்தால் ரெண்டு லக்கேஜ் வாங்குறாங்க இருபது ரூபா போட்டு வர லக்கேஜுக்கு நாற்பது ரூபா லக்கேஜ் கேட்குறாங்க நாங்கள் ஒரு டீ கூட குடிக்காமல் இதை எடுத்துக்கிட்டு வந்து இவ்வளோ கஷ்டப்பட்டு இந்த தொழில் செஞ்சு நாங்கள் பொழவு பழத்துக்கிட்டு இருக்கோம் இது இல்லைனா அந்த கதை களை எடுப்பு வந்துட்டால் இந்த தொழில போட்டுருவோம் இதோ களை எடுக்க போவோம் அந்த களை எடுப்பு முடிஞ்சு இந்த கருதறு முடிஞ்சது தான் இந்த நூறு நாள் வேலைக்கு போகிறோம் நூறு நாள் வேலைக்கு போயிட்டு இப்படி வந்து நாங்கள் பொழவு பழத்துக்கு எங்களுக்கு வாழ்வாதாரமே கட்டாமல் தான் இருக்குது ஏதோ ஆம்பளைய வாசிக்க போகிறாங்க கொஞ்சம் கல்யாண இதுகளுக்கு போவாங்க காசு கொண்டாடுவாங்க அதை வச்சுக்கிட்டு இதை நேரம் எடுக்க போகிறது தீக்கு நோக்கம் நல்லது கெட்டது எல்லாமே இதில் தான் எங்களுக்கு போல ஓடிக்கிட்டு அது இந்த மாதிரி இந்த இப்போ இருக்கிற பிள்ளைகளுக்கு அது மாதிரிலாம் போய் எடுக்காதுங்க தோப்பு தோப்பாக அலைஞ்சு ஒத்தையில் போய் எடுத்துட முடியாது எங்களை போல் ஆளுக தான் இந்த தொ
இப்போ உங்கள் சாருக்கு நீங்கள் வந்து கேட்குறீங்க நாங்கள் சொல்லிக்கிட்டு இருக்கோம் எங்கள் பொழப்புக்கு நீங்கள் தான் எங்களுக்கு வழி கட்டணும் அதனால்தான் சார் அஞ்சு வருஷமாக மழையும் இல்லை தண்ணியும் இல்லை ரொம்ப கஷ்டப்படுறோம் இதை வச்சு நாங்கள் பிழைக்கிற இந்த தெரியாத உள்ள என்ன செய்து அந்த வானம் வாங்கிட்டு அதுக்கு பிழைத்துக்கிட்டு அதுக்கு இருக்குங்க அதுகளுக்கு ஆடு மாடு இல்லை ஒரு நாலஞ்சு பேர் குறிப்பிட்ட உள்ள தான் கொடுத்துருக்காங்க ஆடு மாடு மூத்த பேருக்கு யாருக்கும் கிடையாது இப்போ நாங்கள் இந்த தொழில் பண்ணுறோம் அந்த இருக்கிறதோ பிள்ளைய படுத்த உள்ளே ஏதோ கடை நீள வாழை வச்சு அதுக்கு பிழைக்குதுங்க நாங்கள் வந்து ரொம்ப விவசாயம்லாம் எங்களுக்கு ரொம்ப இடங்கள்லாம் கிடையாது நாங்கள் வந்து ஒரு தனித்தனியாக ஊர்லேருந்து ஒரு இடத்துல ஒற்றுமையாக இருக்கணும் இந்த தாழ்த்தப்பட்ட மக்கள் நாங்கள் ஒற்றுமையாக இருந்துக்கிறோம் இந்த இடத்துல இதுதான் எங்களோட வாழ்வாதாரம் இதுதான் எங்களோட பிழப்பு இப்போ நாங்கள் இந்த தொழில் பண்ணி இவ்வளோ கஷ்டப்படுறோம் எங்கள் வீட்டுக்கார ஊரில் நான் தான் சொல்ல வாசிப்பாங்க அவங்களுக்கு ஐம்பது ஐம்பத்தஞ்சு வயசு ஆச்சு போல் வாசிக்க முடியல வாசிக்க முடியாத நலிவடைந்த கலைஞர்கள் நிறைய பேர் இருக்காங்க அவங்க ஏதோ வாசிச்சுட்டு வந்தால் எங்களுக்கு பிழப்பு கொஞ்சம் நல்லா இருக்கும் அதுவும் வாசிக்க முடியாமல் இருக்கிறாங்க ஏதோ இந்த அரசாங்கம் பார்த்து அந்த நலிவடைஞ்சு இருக்கிற நாதாசுர கலைஞர்கள் தவுள் கலைஞர்களுக்கு ஏதோ ஒரு நல்ல வழிகாட்டி ஒரு ஓஏபி மாதிரி செஞ்சால் அது நல்லாயிருக்கும் ஒரு நாலஞ்சு பேர் வாசிக்க முடியாமல் இருக்காங்க வேலைகளுக்கு போக முடியாமல் இருக்கிறாங்க அப்படிலாம் கஷ்டப்பட்டுக்கிட்டு இருக்கிறாங்க அவங்க கொண்டு வந்தாச்சும் எங்களுக்கு சாப்பாடு அதுக்கு வழி இல்லாமல் நிறைய பேர் த இருக்கிற கலைஞர்கள் ஓலை நாறு வாங்க போகிறாங்க கீழக்காடுக்கு பனைமரத்தை பூரா வெட்டிடுறாங்க ஒருத்த ரெண்டு பேரும் உரிக்கிறாங்க அது கூட கிடைக்காமல் சும்மா கூட அலைஞ்சு வர்றான் பனைமரத்தை பூரா வெட்டிட்டா இது எங்களுக்கு எப்படி சார் கிடைக்கும் கிடைக்காது இல்லை சார் பணம் இருந்தால் தானே வெட்டி கொடுப்பாங்க பனைமரத்தை பூரா வெட்டி காலவாசை கொண்டு வந்து காலவாச கரகு போடுறாங்க பனையெல்லாம் வெட்டிடுறாங்க அப்போ எங்களுக்கு கிடைக்குது இல்லை இது கிடைக்க ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்குது அந்த பணம் இருக்கிற ஊர்லேயும் பணையை வெட்டிட்டா இதை எப்படி வெட்டி கொடுப்பாங்க இல்லை தென்னை மரத்துக்களை பணம் மரத்தை வெட்டிட்டு தென்னை மரம் வைக்கிறாங்க இதுக்கும் இன்னும் கிடைக்காது ஒரு கதை தொழில் செஞ்சு பிழைக்கிறது இது வந்து எங்கள் அப்பா அம்மா பழைய கொடுத்ததுனால எங்களுக்கு தெரியுது இப்போ இருக்கிற ஊர்லேயே எங்கே பழகுதுங்க பழகுது இல்லை போகாமல் அங்கிட்ட நீ போய் அலைஞ்சு நேரம் அடிச்சுக்கலாம் நாங்கள் போக முடியாது நாங்கள் இது கொடுத்தேன்னா வீட்டிலேருந்து இது மாதிரி வண்ணம் போடுவோம் நாங்கள் அலைஞ்செல்லாம் எடுக்க முடியாதுன்னு சொல்லுது உங்கள் தொழிலை உங்களோட ஒத்துக்கங்க சொல்லுது நம்ம இருக்க தொழிலுக்கு அந்த தொழிலை விடாமல் செய்வோம்னு நாங்கள் தெரிஞ்சு அலைஞ்சு இதை எடுக்கிறோம் ஏதோ அரசாங்கம் பார்த்து ஏதோ எங்களுக்கு ஒரு நல்